Sénégal vient de célébrer le 59e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale, magnifiant ainsi notre ancrage au concept armée-nation. La place de l'indépendance de Bambay a refusé du monde ce matin. Les forces de défense et de sécurité, dans leurs plus beaux atours, ont accueilli le lieutenant Mustafa Ndiaye, commandant du défilé. Le capitaine Manga, représentant le colonel commandant de la zone militaire numéro 7, a accueilli le préfet Mortalatine de Bambay. Le représentant du chef de l'État procède à la levée des couleurs. S'en est suivi une revue des troupes qui a été un fort moment solennel avant le défilé civil et militaire ouvert par un groupe d'anciens combattants chaleureusement ovationnés.
Sulaiman pada hari ini telah berawal.
à l'issue du défilé, le préfet, très satisfait de l'organisation et de la mobilisation des services, des forces de défense et de sécurité, des populations, a remercié tous ses participants. Le préfet Mortaletine. Une section de la police qui vient de Bambéi et une section de l'HP Bambéi. Lieutenant Moustapha Ndiaye, commandant de troupe, à la zone, Moustapha Ndiaye. Je voudrais d'abord, comme mon père Pétier, de rendre à César ce qui est à César. Je voudrais dire, donc, pour toute ma satisfaction, aujourd'hui, à assister à cette délivrée qui a été caractérisé par une parfaite organisation. Et cela, nous le devons aux forces de défense et de sécurité ici présentes dans le département de Bambé. Je pense que les participants ont pu apprécier à sa juste valeur les défilés. Et je voudrais aussi en profiter pour les féliciter, pour les remercier, mais aussi pour leur dire toute ma reconnaissance de la nation. Et le thème de cette année illustre, si besoin en est, le travail quotidien des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi le chef de l'État a décidé de les offrir un exemple aux citoyens sénégalais à travers le thème forces de défense et de sécurité, un exemple à l'éducation citoyenne et à l'unité nationale. Les militaires, les gendarmes, bref, les membres des forces de défense et de sécurité sont distingués par leur bravoure, par leur esprit citoyen, qui se traduit même à chaque fois que le besoin au sacrifice suprême pour la défense de l'intégrité territoriale, mais également pour faire en sorte que les populations vivent en parfaite sécurité partout où elles se trouvent. De ce point de vue, s'il y a des citoyens qui veulent être donnés un exemple, c'est bien les membres des responsables de défense de sécurité. Le maire Gandambaï n'a pas été en reste, il apprécie cette manifestation. Nous ressentons euh, la fierté, beaucoup de fierté, mais aussi nous avons un sentiment du devoir accompli. Nous commencerons donc par remercier les forces de défense et de sécurité qui ont répondu à l'appel du devoir. Le devoir, c'était la célébration de la fête de l'indépendance de notre pays en tant qu'entité de ce pays et de chargé d'assurer la sécurité des populations et des biens. Ils se sont mobilisés pour répondre à l'appel du chef de l'État pour commémorer la 59e édition de l'accession de notre pays à l'indépendance. Nous remercions le préfet, nous remercions le comité d'organisation, maître de et à sa tête, Mme Bay, qui n'a ménagé aucun effort pour que la paix soit belle. En tant que collectivité locale aussi, chargée de prendre en charge les préoccupations des populations, nous nous sommes investis pour que la paix soit belle. C'est ainsi que des moyens ont été dégagés, aussi bien par la mairie que par le conseil départemental, pour accompagner le préfet et son comité d'organisation. Et ce qui justifie aujourd'hui la qualité de la paix. Nous remercions aussi les populations de Bambé pour s'être déplacé massivement parce qu'ils sachent aujourd'hui que la fête de l'indépendance est un moment solennel et le thème de cette année, comme l'a dit Madame Parcelle, colle bien avec la réalité que nous vivons. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le Sénégal a besoin de citoyens. Un citoyen, c'est qui C'est quelqu'un qui est ému de vertu, c'est quelqu'un qui aime son peuple, c'est quelqu'un qui respecte ses institutions, c'est quelqu'un qui respecte son prochain, mais aussi c'est quelqu'un qui fait de telle sorte que son environnement soit assigné. Et je pense que ça coïncide avec l'appel du président de la République. Pour que cet environnement-là soit assigné, ce ne sera pas l'œuvre des autorités. Il faut que les populations y bénéficient. Et je pense que les populations de la Bambé sont conscients de cet état de fait. Et ensemble, nous continuerons à les sensibiliser pour que ce rêve du président de la République soit une réalité. L'honorable député, Mme Aïssa Tumboj, présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie. Un sentiment de fierté, parce que comme vous le savez, nous recevons.
avons des invitations au niveau national, au niveau du défilé de Dakar, mais nous avons toujours préféré, même du temps où on était membre du gouvernement, de venir à Bambay, euh, être en communion avec les populations de Bambay. Et justement, aujourd'hui, qu'on nous parle de l'exemple que les forces de défense doivent donner aux jeunes, aux populations euh, pour la citoyenneté, euh, nous sommes d'autant plus convaincus que nous devons être auprès de nos populations pour davantage les sensibiliser. L'année dernière, à Paris, euh, je parlais de cette sensibilisation, je parlais de citoyenneté par rapport au terrorisme. Je disais qu'il faudrait interpeller l'esprit citoyen des populations pour une bonne collaboration, une bonne symbiose entre les populations et les forces de défense. Moi, je pense qu'il y va de la sécurité et de la protection euh, civile des populations. Aujourd'hui, quand on nous offre euh, ce thème, nous ne pouvons que nous en réjouir et davantage dire aux populations de mieux collaborer, mais que les forces de défense aussi ne soient pas fermées de s'en ouvrir aux populations, de parler aux populations, de les conscientiser. Je pense qu'il ne nous reste qu'à féliciter, monsieur le préfet, parce que le défilé de Bambay prend de plus en plus forme et comme il a dit, il y va aussi. Il y a aussi les remerciements adressés aux collectivités et c'est heureux. Madame la présidente du conseil départemental, Madame K, Adia Fatoussen. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, par la voix de la conseillère Fatoussen, exprime son satisfaction. Un dîner de gala a clôturé les festivités de la fête nationale de l'indépendance à Bambay.